ഇലക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം കടല നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് കറുത്ത കടലയാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും കുതിരാനായിട്ട് വെക്കണം ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരെയെങ്കിലും വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോഴാണ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുള്ളൂ ഒരു കുക്കറിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊഴിക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം കടല ഇവിടെ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കടല ഞാൻ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് കടല എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സബോള ഒരു മീഡിയം സബോള ഒരു മീഡിയം സബോള പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ചെറിയുള്ളി ഒരു പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുറച്ച് കറിവേപ്പില മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു സ്പൂൺ അരമുറി തേങ്ങ അത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം സബോളയും ചെറുള്ളിയും തോ നിഴുങ്ങി തോലൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതുമാതിരി പച്ചമുളകും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം സബോളയും ചെറിയ ഉള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സബോളയെക്കാട്ടും ശരിക്കും ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ലത് അപ്പം നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളി അരിയുമ്പോൾ കുറേ അരിയുണ്ട് അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സബോളയും പിന്നെ ബാക്കി കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി ചേർക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരണം ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവണം അത് വരയ്ക്ക് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉള്ളിയും സബോളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും വഴക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് കിട്ടിയാൽ മതി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഈ ഇഞ്ചിയുടെ വെളുത്തുള്ളിയുടെയും അത് പച്ചമണക്കൊന്ന് പോയി കിട്ടണം നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ച ഓണക്കൊന്ന് പോയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കുക നമ്മളുടെ എരിവിനാവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി നിങ്ങൾ ഒരു സ്പൂൺ ആ മുളക് പൊടി ചേർക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുകയാണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല എല്ലാം കൂടി നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കാം പൊടികളുടെ മണോ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടും ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മതി പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ നല്ല ആ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് പോകും ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരമുറി തേങ്ങ നന്നായിട്ട് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കാം ഈ ഗ്രേവിക്ക് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടല വേവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രേവിക്കും കൂടി ചേർത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് ഇതൊന്നും മൂടി വയ്ക്കാം തേങ്ങയും മസാലയും എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആയിട്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും രണ്ട് മിനിറ്റായി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം തേങ്ങയിലുള്ള വെള്ളപ്പം ഒന്ന് വറ്റിയിട്ട് മസാലയും എല്ലാം കൂടി പിടിച്ച് നല്ല മിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് കടല എന്തോ നോക്കാം കടല നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കടല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളെ ആവശ്യത്തിന് ഗ്രേവിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഗ്രേവി വേണോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 
नम वेच अट्ठी कुछ उप चेत नाम उप नोक इन वे कूड़ी उपड़ा नाइट तड़ी वह नमक मिनट मूड़ी वे नाम कड़ल मसाल कड़ल कूड़ा योजना वेट मूड़ी वे नमु तुर नोक नड़ल ना ग्रेवी ना भंगी वह मेल नमु कुछ मलिए अगर ना कड़ल कड़ी आई इत पुटी आपति कूड़ी कह पिया कल नोक अभिप्राय अकना